Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo as últimas informações sobre o novo console da Valve. Chamado por muita gente de Steam Box, o console funciona como um mini computador otimizado para rodar a Steam no modo Big Picture. Se você não se lembra, o Big Picture é um modo que torna a Steam mais funcional e bonita em televisões. Internamente, o Steam Box tem sido chamado de Bigfoot ou Pé Grande. O console vem com Linux como sistema operacional, mas a gente vai poder instalar o Windows sem nenhum problema. O próprio responsável pela empresa, o Gabe Newell, deu as informações. O console da Valve funciona também como um servidor, permitindo oito monitores e oito controles simultâneos, ou seja, vai dar para reunir a galera em casa para aquela partida de versus no Left 4 Dead, por exemplo, cada um no seu monitor. Sobre novas tecnologias, o executivo da Valve disse o seguinte... Não achamos uma forma de integrar um sistema de controle por movimento. Para nós, é como abandonar a banda larga e voltar à conexão de escada. Precisamos das informações do controle para executar os comandos nos games. Apesar disso, a utilização de informações biométricas, essa sim, está sendo fortemente testada pela empresa. Tudo isso é bem bacana, mas não se anima achando que você vai poder comprar um Steam Box da Valve esse ano. Nem o anúncio oficial dele está nos planos da Valve para esse ano, pelo menos por enquanto. A saída podem ser outros Steam Boxes. Calma, eu explico. Além do próprio hardware da Valve, que como eu disse, está sendo chamado de pé grande, outras empresas também estão trabalhando junto com a Valve para desenvolverem os seus próprios Steam Boxes. Isso significa que a gente vai ter vários Steam Boxes de outras empresas também. E o primeiro deles acabou de aparecer, é da empresa XI3. O codinome do console é Piston. Visualmente, a aparência é bem legal, né? Além de bonito, o bichinho tem várias entradas e saídas de áudio, vídeo, USB e outras. A configuração do Piston ainda é um mistério. Só foi revelado que ele vem com um chip quad-core e 1 tera de armazenamento interno. Preço e data de lançamento ainda não foram revelados, mas eles devem chegar ainda esse ano. O preço deve ser meio alto comparando com o modelo de PC da empresa com uma configuração razoável que custa 999 dólares, o que dá uns 2 mil reais. Essas são as informações até agora sobre o famoso Steam Box. Agora eu acho que deu pra você entender direitinho do que se trata, né? Esse foi meu objetivo pelo menos. Assim que eu tiver mais informações, eu trago pra você aqui. Curtiu o vídeo? Não esquece de dar um like e favorito pra ajudar na divulgação, beleza? E se inscreve aqui no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima, tchau!